안녕하세요 솔트마망입니다 생활용품을 매번 인터넷으로 검색하기 번거로울 때가 있는데요 오늘 소개해드릴 네가지 네트망 사용법은 나만의 방식으로 만들기 좋습니다 여러분의 집에 좋은 참고가 되길 바라며 라이프 스타일에 맞게 네트망이 변신해가는 과정 시작해보겠습니다 집집마다 가방 정리 안 되는 경험 다들 있으시죠? 아이들 가방, 옷장 속 우리의 가방까지 첫 번째 네트망 사용법은 가방 정리대입니다 직사각형의 네트망과 정사각형의 네트망 이두 종류로만 만들 건데요 직사각형의 네트망으로는 큰 틀을 잡아주고 정사각형의 네트망으로는 칸막이를 만들어주면 됩니다 네트망의 연결은 케이블 타이로 꼼꼼히 해주면 단단히 고정되어 안심하고 사용하셔도 됩니다. 아이들 학원 가방 정리해놔도 그때뿐인데 가방들을 자리에 쏙 넣어주기만 하면 되니 한결 정돈되어 보입니다. S골이나 집게를 이용하면 보조 가방 걸기에도 좋아요. 아이들 각자의 학원 가방들이 있다 보니 가방 정리가 늘 숙제처럼 여겨졌었어요. 쌓여있고 널브러져 있다 보니 늘 자리 차지했었는데 이렇게 저렴한 금액으로 정리가 되니 참 뿌듯합니다. 오랜만에 들려고 꺼낸 가방, 구겨져 있던 경험 있으실까요? 특히 구석에 있던 가방 꺼내보니 먼지 가득했던 경험도 있으실 거예요. 옷장 속 가방 정리도 같은 방식으로 해보세요. 가방 보관이 잘 되면 예쁘게 더 오래 들수 있겠죠? 상온 보관해야 하는 채소들 한눈에 보이지 않아 집에 있는데 또산적 있으시죠? 혹은 나도 모르게 상한 적 있으신가요? 상온 보관 채소들은 공기가 잘 통하게 보관만 잘해줘도 오래 두고 먹을 수 있는 장점이 있어요. 거기에 한눈에 보이기까지 한다면 금상첨화겠죠? 두 번째 네트망 사용법은 채소 보관 카트입니다. 개인의 채소 종류와 양에 맞게 네트망으로 칸을 나눠주시면 됩니다. 무게가 있는 채소들을 보관할 거라 이동이 편하도록 바퀴도 달아줍니다. 바퀴 역시 케이블 타이로 고정해주면 단단하게 고정이 돼요. 채소들을 한눈에 보이게 보관할 생각하니 바구니를 넣으면서도 설레네요. 저는 평상시에 채소 보관할 때 계란판을 이용해요. 계란판 세균이 걱정이시라면 알코올 스프레이 한번 뿌리시는 걸 추천합니다. 계란판의 모양 덕분에 공기가 잘 통해 이렇게 고구마를 하나씩 끼워주기만 해도 상처 없이 오래 먹기 좋습니다. 또한 계란판이 수분 흡수를 도와주고 서로 채소가 붙지 않게 도와줘서 특히 양파 같은 경우는 물음 없이 장기간 보관이 가능합니다. 집에 이런 종이 쇼핑백 많으시죠? 크라프트 쇼핑백을 원하는 높이만큼 자른 후 사면을 접어 넣어주시면 훌륭한 채소 바구니로 변신합니다. 감자 같은 채소는 햇빛 받으면 초록색으로 변해요. 쇼핑백에 넣어 서늘하고 그늘진 곳에 보관하면 오래도록 쌍나지 않게 먹을 수 있답니다. 네트망 하나로 채소 보관 카트 만들기 어떤가요? 
채소의 특성에 맞게 보관하기 좋고 한눈에 얼만큼 남았는지 보이니 사고 또 사는 일 확실히 줄겠죠? 서늘한 다용도실에 각자의 채소 카트 한번 만들어 보세요. 여러분의 화장대 위는 안녕하신가요? 여러 화장품들과 물건들이 뒤섞여 있진 않으세요? 요즘엔 뷰티 디바이스들도 많다 보니 화장대 위는 더더욱 공간이 부족하게 느껴져요. 헤어기기도 사용 후 바구니에 막 넣었더니 선이 꼬이는 경우도 있어 바쁜 아침 더 급해지더라고요. 드라이기와 빗, 그리고 뜨거운 고데기까지 사용하다 보면 화장대 위는 그야말로 아수라장이 됩니다. 네트망을 활용해 위로 올리는 수납법으로 화장대를 정리해 보겠습니다. 특히 드라이기와 고데기 같이 선이 있는 헤어기기를 네트망 바구니를 이용해 공간을 나눠주니 아침 준비 시간이 단축될 정도로 만족스러웠습니다. 열 고데기는 열판이 선에 닿으면 위험하니 후크를 이용해 선을 걸어주면 깔끔하고 안전한 정리가 됩니다. 자잘한 소품들은 화장대 밑에 정리해보세요. 화장대 아래 공간까지 활용하면 정돈이 훨씬 수월해져요. 이번엔 직사각형 네트망을 눕혀서 헤어기기를 정리해봤습니다. 헤어기기 무게가 있다 보니 후크로 한번더 고정해주면 안정감 있게 사용할 수 있어요. 자의 동선에 맞게 네트망을 설치해주면 아침 준비 시간이 꽤 절약되겠죠? 펼쳐져 있던 물건들을 층을 만들어 정리만 해줬을 뿐인데 바쁜 아침에도 화장대가 정돈되어 있는 마법이 부려집니다. 마지막 네트망 활용법은 미니 테이블입니다. 만들기도 굉장히 간단한데요. 네트망 5개를 케이블 타이로 연결하기만 하면 됩니다. 아이들이 주로 빈백에 앉아 책을 읽는데 아이들 높이에 맞는 과일 테이블이 없어 만들어 사용 중이에요. 나의 라이프 스타일에 맞게 만들어 쓰는 소소한 즐거움이 살림의 묘미 같아요. 가운데 빈 공간은 책을 넣어놓는 공간으로 비웠어요. 아이들이 사용하기 편하게 이번에도 바퀴를 달아줍니다. 테이블 덕분에 편안한 휴식 시간을 즐기고 있네요. 다들 한 해의 마무리 잘 하고 계시나요? 여러분의 2023년은 어떠셨을지 궁금합니다. 2024년 건강하고 행복하시기를 바라며 모두 따뜻한 연말 되세요. 시청해주셔서 감사합니다.